你好，这是留日生活博主老孙，来自日本富山市，非常感谢你经常收看我拍的视频。近日，广东省美洲市平原县上矩镇社脑村发生了一起食用采摘野生蘑菇重度死亡的事件。事件中，外婆、妈妈和一名三岁的孩子，祖孙三人因为食用野生蘑菇而中毒。送往医院抢救无效而死亡，就连家中喝了剩下蘑菇汤的两只猫，也被毒死了。什么蘑菇会这么毒呢？根据祖孙三人中毒后的症状，专家推测，毒到祖孙三人的很有可能就是具有致命毒素的压西者红菇。这组剧毒红菇致死率高达百分之七十，目前还没有有效的。解毒剂，压西者红菇虽然带个“红”字，但它的外形其实一点儿也不红，其外观和普通蘑菇没有什么不同，特别具有欺骗性，人们很容易被它的外表所迷惑而采摘回家吃。在很多人的认知里，杜蘑菇都长得比较高调，颜色比较鲜艳，采摘的时候呢，只要避开五颜六色的蘑菇就安全了。这其实是大错特错。蘑菇有没有毒，不能单纯通过颜色来判断。蘑菇越漂亮越毒的说法很片面，很多蘑菇外表虽然很朴素，但是其实呢暗藏剧毒。剧毒蘑菇压西者红菇就是最好的例子。所以啊，为了避免中毒，在野外见到野生蘑菇的时候，记住三不要。不要采，不要吃，也不要赠送。特别是那些为了体验幻觉而故意去吃蘑菇的人，千万别作死。有句话怎么说来着？玩火必自焚。这一次你可能很幸运的被毒到，出现幻觉。下一次呢，可能就是躺板板了。吃了蘑菇之后，出现下面这些症状，一定要及时就医。毒蘑菇的种类很多，所含的毒素各有不同。误食以后呢，最快五分钟，一般一到六个小时；慢的可以在二十四到四十八小时出现中毒的症状和体态病症。有人不小心误食毒蘑菇之后，往往当做一场胃肠炎，从而延误了最佳治疗时机，酿成严重的后果。所以呢，请记住。吃了毒蘑菇以后，一旦有以下三种表现，不要犹豫，马上去医院。第一种是胃肠炎性，大多为误食毒蘑菇、红斑菇等有毒的蘑菇所引起的。出现的症状是恶心、呕吐、腹痛、腹泻、排水样大便以及头晕、头痛等等。中毒严重者还可能发生昏迷、抽搐。休克甚至死亡。第二类是精神神经型，多为物质红色、普银痰及斑毒痰等有毒的蘑菇所引起。早期出现的流淡、流泪、大量出汗和胃肠道症状，并有幻觉、幻听、精神错乱，随后可以表现为口干、皮肤潮红、烦躁、言语甚至不清。强制性痉挛、休克以及昏迷。第三种类型是中毒性肝炎型，主要表现为肝区疼痛，还有肝脏肿大、黄疸、出血，严重的可出现昏迷、抽搐、休克，甚至死亡。除了毒蘑菇以外呢，下面这五种食物也有毒，千万不要轻易的尝试。第一种是河豚，河豚体内含有有毒物质河豚毒素，分布于河豚身体的各个部位，例如卵巢、肝脏、血液、鱼鳃、屁、胃、睾丸，就连鱼皮都有毒。这种毒素属于神经毒素的一种，毒素非常强，相当于剧毒药品氰化钠的 1,250 倍。0.5 毫克就能致命。
，研究显示，河豚中毒的死亡率为百分之六十，并且死亡多发生在中毒以后六到二十四个小时以内。其主要作用于神经系统，开始的时候症状为身体麻木、血压急剧下降，最后出现呼吸和血管运动中枢麻痹致死，最后出现呼吸。和血管运动中枢麻痹致死，重症者可以发病后三十分钟内死亡。而且这种毒素比较稳定，煮沸、盐腌、日晒均难以将其破坏。一般的家庭烹调方法无法将毒素去除。第二种食物是鲜银耳和酒泡的木耳。鲜银耳和酒泡的木耳是米酵菌酸的重灾区。人吃了以后可以造成肝肾损伤，甚至引发器官衰竭和死亡。目前还没有应对该毒素的特效药。中毒以后只能采取一般的催吐、洗胃、清肠等急救措施，死亡率高达百分之五十以上。所以最好别吃鲜银耳，要吃就吃干制的银耳。对于木耳，则一定掌握好泡发的时间。最好当天泡发，当天吃，因为短时间内泡发的木耳基本不会产生毒素。一般来说，有冷水泡一到两个小时左右就可以食用了，最多不要超过四个小时。如果用热水泡木耳的话呢，时间还要更短。特别要注意的是，一，如果泡发超过二十四小时，建议就不要吃了，特别现在天气炎热，更容易滋生病菌。第二点呢，浸泡以后，如果闻到有异味，或者摸一摸感到有粘液，说明变质了，赶紧扔掉。第三种食物是红心甘蔗，红心甘蔗多半已变质，变质甘蔗中含有结尾泡霉菌，这种真菌产生的毒素会引起神经损伤，使得神经碎消出现变性，这是比较难以。恢复的神经损伤，并且吃的越多，中毒就越深。如果接触的毒素量比较大，出现神经毒性以后，治疗不及时或者中毒症状比较严重，恢复时间就比较慢。比如会出现脑水肿，持续时间长了可能会变成植物人，而且目前还没有有效的治疗方法。第五种食物是。苦味葫芦，苦葫芦含有一种植物毒素——碱糖甘毒素。毒素加热以后，也不容易被破坏。如果吃了苦葫芦，就有可能引起食物中毒。之前就发生了一起祖孙二人因吃了苦葫芦而中毒的事件。所以啊，在此提醒大家，吃葫芦之前，最好用舌头舔一下去皮的葫芦肉。一旦尝到有苦味，马上扔掉，一口都不要吃。第五种是新鲜的黄花菜，新鲜的黄花菜中含有秋水鲜碱，在胃肠道中会被氧化成有毒性极强的二秋水鲜碱。如果不小心吃了，轻则会呕吐、腹泻，重则会出现肌无力，甚至丧命。最好的预防中毒方法自然是。不吃啊！如果你非要尝这一口鲜，那么记得这么做：在烹饪之前，先用沸水焯一遍，再用清水浸泡两个小时以上，最后再洗净炒着吃。如果我的视频对你有帮助，请你点赞、留言或分享给你的朋友和家人。你的鼓励和支持是我前进的动力。谢谢你的陪伴和观看，我们下个视频再见。